Amen. Excited po ba kayo? I am excited. Uh, katulad nga po ng aking sinabi, uh, na isang Panginoon, mag-concentrate tayo sa resurrection life na nasa atin. Amen? Bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng resurrection life. Yung buhay ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Yesu Kristo. At ang buhay na yan ay tinanim niya sa atin nung siya'y ating tinanggap sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang butong niyan ay naitanim. Pero kailangan itong lumago sa atin. Hello? Amen? Alam niyo po kapag ito'y lumago ng lumago at tayo napuspos ng resurrection life, San man po tayo dalhin ng Panginoon. We will be effective. Walang sayang sa ating buhay. And God will give you that, that divine strength. Magkakaroon ka ng, ng uh, banal na kalakasan na hindi mo maunawaan. Oo, magkakasakit ka, pero hindi matutuloy yung sakit. Pagkagalingin ka, ka agad ni Lord, you know why? Kasi kailangan ka niya. Amen? Kasi because of that resurrection life, You affect people wherever you go. Sabi ko nga, when that resurrection life is overflowing from within you, you cannot hide it, you cannot keep, keep it. It is becoming addicted. People around you will become addicted to that life. Not to you, but to that life that they see in you. Meron silang nakikita. Meron silang nakikita. They do not understand kung ano yun. Kaya po, itong umaga nito, we will enter a study. Although ito po, yun ay turo ko na many times. That is going to change your life. Pag-aaral na magbabago ng ating mga buhay. Alam natin, tayo, tayo ngayon ay nasa panahon ng huling araw. Do you believe that? And we are blessed. We are very blessed. Nasa panahon ito, tayo pinanganak. At sa panahong ito, dito tayo rin nakakilala sa Panginoon. At sa panahong ito, iniligay, in, inilagay tayo ng Panginoong Diyos sa huling panahon. Why? To experience what God is about to do in the last days. Amen? And God is fulfilling His plan. We are the temple of God. Okay na ba tayo? Okay. Okay. Ba't wala yung isa? <laughs> okay. We are the temple of God. Tayo po ang templo ng Diyos. And we were made in three departments. Alam niyo po ba, we consist of three departments. Ano yun? Spirit, soul, and body. Now, today, we are going to enter into a study that is going to touch and change your life. Ako po'y excited. I am excited. Instead, nakatingin tayo palagi sa labas, sa labas, sa labas. This time, titingin tayo sa loob. Kung ano yung nasa loob natin. Kung sino yung nasa loob natin. Anong kakayahanan ng nasa loob natin. And that is Jesus Christ. Isa sentro natin ang ating buhay sa ating Panginoong Heso Kristo. Dahil ito ang direksyon na nais ng amang Diyos na ating maranasan. Dito tayo ibabalik ng ating Panginoong Diyos. Na ang nakasentro sa buhay natin ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po, uh, ako ito ang tuwa dahil I've been seeing uh, some of the people that we have trained before. Way back in the in the eighties, may bumibisita po yan, and I am so blessed. Ngayon ginagamit sila ng panginoon. Meron din po ako ng nakakausap through Skype, through FaceTime. Na ngayon ay ginagamit ng panginoon sa ibat ibang bansa. Way back in the eighties, nakita ko po mga kabataan na to na pinuspos ng ng ating panginoon ng kanyang banal na spirito. <clears throat> At alam niyo po, karamihan sa kanila, they have entered into full-time ministry. 
During those times, ay alam niyo po, nakaka-bless. Yung bahay namin noon, malaki pa po yung bahay na malit na yan. Hatiin niyo po yun po yung bahay namin. Kusina, kwarto, banyo. Yun na po yun. Pero napuno po yun ng tao. Ilalim ng mesa, itas ng mesa, may nakaupo sa, sa mga lababo, aalisin nila yung mga stove, may nakaupo sa, sa, sa kwarto, punong-puno ng tao, hanggang sa banyo, punong-puno ng tao. Kahit hindi man nila kami nakikita, nakikinig lang sila, nagtuturo kami dalawa ni pastor. Sa labas, sa bintana, puno. And we, it went on and on. Dumarating ang Panginoon. Every day, every day, yung iilan natutulog na ron. At one time, may darating na may sakit. Instantly, mahihild. May darating na demon possess. Yung isa sabi niya, mag-obra ako po, Phil, sabi niyo, bali yun na po na ang obra ako. Ano mga niyan? Demon possess siya itang babae. Right there before our eyes, na-delivered po ito. And it went on. Minsan, 11 o'clock na ng gabi, gigisingin ni Lord si Pastor Edgar, sabi niya, tumayo ka. Pumunta ka sa harapan ng Angelina Bakery. At makikita mo doon ang isang lalaki. Ipagdasal mo siya dahil ngayong gabi ang balak niya, papatayin niya ang kanyang sarili. Alam niyo po, tumayo siya. Exactly. Nandun yung lalaki. Nakahandusa ay umiiyak. Kinausap niya. Na born again itong taong ito. Tinanggap niya ang Panginoon. Pinalaya siya ng Panginoon. Hanggang nagamit siya na maglingkod sa Panginoon. Meron na naman siyang pinadala. Isang engineer. Maliit na tao. Demon possessed. Napalaya. Naging pastor. Marami po ito. Di matatapos ang ating usapan. But this was happening way back during those times. Mga drug addicts, ang dami nila, naging pastor. Yung iilan, naging pastor natin dito. Now they have their own church. O mga churches. Teenagers lang sila noon. And they saw this. Nakita nila ang mga pangyayaring ito way back in the 80s. Up to the early 90s. Kung anong ginagawa ng Panginoon during those times, during those outpouring. But God said that the revival that will happen in the last days is far greater. In the early days, ano po? Yung mga revival na nangyari in the early days is far greater in the last days. Sa akin pong isip, ano? I-multiply mo itong thousands of thousands. Hanggang hindi na maarok ng iyong isip, yun ang mangyayari. Alam niyo po ba sa Azusa Street Revival? Because I've been researching po for months now. Mag-research mag ko po kare revival ang maliliyari. Alam niyo po, putol ang kamay, ha? Putol ang kamay. Paano ba yun? Oo, yung right kamay niya ang putol. So, ganun-ganun lang po yung ano niya, yung sleeves niya. Pinag-pray. Right before their eyes, nakita nilang tumubo yung buto kasabay ng laman. Tubo, sabay. Tumubo yung buto, sabay ng laman. Tumubo yung buto, sabay ng laman. Hanggang sa naporma ang buong kamay, pati na kuku niya. Nangyari po ito. Nung early days, revival. Puto lang paa, tumubo yung paa. Ipinanganak na bulag. Ano pong nangyari? Pinanganak na bulag. Walang mata. Hindi lang po basta bulag na may mata. Ito po, walang mata. Nung, nung ala kang mata, makakulkul ka kayo niya. Ali po, ali. During those days, pag dilat niya, may mata. Meron pa pong incident. Sabi ng pastor, lahat ng may sakit, ihalay niyo dito. Hindi po yung pastor ang nagpray. Sabi niya, tawagan niyo yung mga, mga bata. Sabi niyo sa mga bata, ilay hands nila yung mga may sakit. Mga bata po. May 13, 10, 8, 9 years old. Alin niyo po nangyari? Nagkaroon ng miracle. 
Ito po nung nakaraan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ito po yung nangyari sa nakaraan. Nung po nga nagkukrusade kami sa may Baguio, tatlong bulag nakakita. Sa palengke, pilay nakalakad. May goiter na ganito, biglang umikse. Tapos wala na. Right before our eyes. May wala yan po yung bukol, may, may flat siya kaya ni. Marami pa po ito. At mga himala na papatayin na lang si pastor. Tat, dalawang lalaki, tatlong putok yun. Hindi po lumalabas yung bala. Yun po yung noon. Hello? Kayo ba'y nandiyan pa? Yun po yung noon. Pero sabi ng salita ng Diyos, ang darating na revival sa ating kapanahunan ay higit pa sa maisip o maarok ng isip ng tao. So it is far greater than before. And I want to create this awareness sa inyo. Nais ko maging aware kayo dyan. Nais ko malaman nyo to. Hindi lang malaman nyo, talagang paniwalaan nyo. Hindi lang paniwalaan nyo, maranasan natin. We are on the verge of the greatest revival that is about to happen. Uh, ang mga apo ko po, no? mga apo ko at mga anak ko, hinahanda ko na dito. Pinapanood ko sa kanila ang mga, kasi po sa, sa bahay naming malit na yan, may mga TV pero wala po kaming channel. <laughs> Hindi po kasi kami nasanay na nanonood ng TV. For so many years po, may, meron na po siguro kaming mga, mga more or less 36 years na hindi kami nanonood ng TV. Yung TV po ay para sa mga documentaries o kaya mga DVDs na may lesson kang malalearn. So, ginawa ko po, nakikita kasi ako ng mga apo ko, palagi ako nanonood ng mga autobiographies na, ng mga taong ginamit ng Panginoon way back. Eh, sila po, dyan lang, takbo ng takbo, naglalaro. Ako po nasa computer, nanonood po ako ng great men na ginamit ng Panginoon. Hindi po nila matiis, titigil silang ganun, tapos hindi ko na malayan, kasama ko na pala sila lahat nanonood, pati yung mga anak ko. And then, meron pong part doon, yung pinakahuli, na sinasabi, sabing ganun, stretch forth your hand, sabi po nito. Ito pong uh, pinapanood kong ito, siya na lang ang kaisa-isang natira na tao na nakawitness sa Asusa Street revival. Siya na lang pong natirang buhay. At ini-interview po siya. Yun po yung revival na walang kamay, tumubo yung kamay. Walang mata, nagkamata. Okay? Well, anyway, ini-interview po siyang ganun. At hindi ko alam, pati po si Abby na maliit, nakikinig. Eh, sabi po niya, hindi ko alam na naunawaan nila talaga yung English. Ano? <laughs> sabi nga, okay, sabi niya, stretch for your hand. Si Abi po, nandito sa tabi ko, no? si Isaac nandito, nakaganon po silang magkapatid. Pati po yung mga anak ko sa likod, nakaganon sila. I will do an impartation, sabi niya ganon. At, at sila pong lahat, nakaganon, hindi nila binatawa ng kanilang kamay. And then pagkatapos po nun, sabi ni Abi, Ma'am, gusto ko pa, isa pa. O di, pumunta naman po kami kay Smith Wigglesworth. Sabi niya, natapos po niya yon, Ma'am, isa pa. Abi, magpahinga ka muna. Sabi kong gano'n. <laughs> Hindi lang po yun. Imagine yung mga tapes natin dyan na nare-record dito every Sunday. Yung isang sermon ko, hindi ko alam, pinapakinggan niya sa iPad. Nagdododo siyang gano'n, nakikinig siya ng sermon ko. Sabi ko kay Miriam, yeah, maintindihan na kaya yung, yung pakirandaman niya na kaya na ako. Luyang ba nuyang? Sigura tiyo, o tiyo na ibibili yan. Kasi, tapos sinapitan ko, Abi, naintindihan mo ba? Sabi, sabi niya kay akin, ayaw niya may storbo. Tinapos po niya yung sermon na yon At nung natapos niya, tumutulo yung luha niya dito. Sabi ko, naintindihan niya. And then after that, sabi niya, Ma'am, gusto ko pang isa. So si Maria Woodworth Ether, pinanood po niya, isang dakilang babaeng ginamit din ni Lord. Tinapos po ni Abi yun. Why am I telling you this? 
Sabi ko sa asawa ko, Dad, mag-concentrate ko ngayon eh, kaya ang pamilyata. Aldodo, kaya be ako rin anak. Weekends, kaya be ako lang. Pangabengi, kaya be ako lang. Ngayon kay bengi na ila pamumuli, may tutundo na ako. Ako mismo talakad, kumuli na kayo please ako. <laughs> may tutundo na ako. Ito po, alam po ito lahat. Kahit po si, kumisan si Ma'am Vicky kasama namin, kumisan si Ruby, kumisan si Miriam. Nakikita po nila ito. Habit sa kanila, I'm creating an awareness for them to be part of the end time revival. Every Friday po, we are starting to, to teach people that God is sending every Friday for deliverance ministry. Uh, mga, mga iilang pong mga leaders natin, instead ako yung mag-minister, sila ang hahayaan kong mag-pray. O kaya yung mga pastor na nandyan sa iba't ibang church, sila po ang hahayaan kong mag-minister sa mga may pangangailangan, may sakit. For them to be, to be prepared and to be trained for deliverance ministry. Sabi ko, the moment, sabi ko, you pr start praying for the person. And then the moment you look at that person, God will reveal to you kung anong pangangailangan niya. And then say it. And then sabi ko po sa mga po ko, we will have a session. Magpray tayo, and then I will teach you about deliverance. Even little children, sabi ko, na iskunturuan sila about deliverance and prayer and intimacy. Si Abby po, napakaliit, tiniruan ko yan manalangin. Si Isaac po, alam niyo po si Isaac, special child, natuto po yan manalangin. Tinuruan ko pong manalangin. At palagi ko sinasabi sa kanya, God will set you free from that cage where you are in right now, Isaac. I know you understand what I'm trying to tell you, but you, cannot, you, you don't have any control on your body. Someday God will set you free and you will be normal and you will glorify God. Palagi pong binubulong yan sa tenga niya. Tapos titignan po niya akong ganun, sabi niya, Thank you, Mom. Sabi niya, ganun. Imagine po si Isaac manalangin, Dear Lord, ganun po eh, Dear Lord, tayo po kaya, ano kaya ang paghahanda ang ginagawa natin? Sa malapit na revival na ibubuhos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Do we spend time in bull sessions? Bali po yung bull sessions. Makipagkwento ka nga lang kabuluhan. Hanggang noong Karina Comiras, hanggang pisabihan nyo na yung biena ng aliwang tao. Or are you spending your time so much? Imagine, sa teleserya. Ayaw mong malate. Ay, po tata namin sabi, oras na panagalang kay ako man balo ni Noreng Usungin eh. Ayaw mong malate. Ayaw mong mamiss. Sa Amerika po, meron silang ginagawa. Kasi sa Amerika may mga trabaho mga yan eh. Automatic po, nire-record ng kanilang TV, ng kanilang gadget, o laptop, yung teleseryang yun. Para pagdating nila sa bahay, na-record na, mapapanood nila kahit na late sila. Hello? O di kaya ay busy ka. Sa trabaho mo, sa pangangalakal mo, wala pong masama doon eh, no? Wala pong masama doon. Pero, kung ginagawa mo ito, na wala sa kaisipan mo, si Lord, tayo'y nagkakasala. You know what? Sabi nga niya, pray without ceasing. Do all things, in all things, do it all for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin, wala pong masama yan eh. Because this is an opportunity well, where God is, will bless us or where God place us. Kaya lang, ang mahalaga dito, kasama mo ang Panginoon. Lord, Lord, nandito na naman ako, ikaw naman magpadala ng customer ha. Habang kausap ko yung customer, Panginoon, ikaw rin ang ahawak sa bibig ko. 
nawa dadaloy ang iyong pabor habang kausap ko to ganun po mga mga housewife ganun din lahat tayo anuman ginagawa natin kasama natin si Lord but how much time do we spend for God kasi kung lahat ng ginagawa natin kasama natin si Lord we spend so much time with the Lord together amen kapartner natin ng Panginoon pero yung mm-hmm. Buti pa nga sa mga teleserya, on time kayo. Mumingiti kayo. Sa iglesia, late. Ay, total praise and worship pa naman kanya. Ay, announcement pa kanya. Ay, introduction na pa kanya, pastor. <laughs> Kaya kalibot tara na ako datang. Karinya kasi itang, ita kasing importante. Ganun po ba? Hello? Ganon po ba? May, may activity sa church. Tutala, intindihan na naman, Lord. Mapagal ko pati nga po. Tsaka din naman nasikaso ka rin. May abala sa church. Ay, tune naman ni Sister Miriam. Agyo na na yan. Ay, agyo na na rin Di Brother Erning, di... Di Pastor Albert. Ang po'y bapang boy. Pamaglinis Church, agyuda na yan. Value po, datang yung panahon. Dahil sasabihin yung agyuda na yan, karas kimbanwa matas la parang ko kaya kayo. Tell me how much time you spend with the Lord. And I will tell you how spiritual you are. We are in the last days. Kailangan magpakatotoo na po tayo. Ask the Lord. Ask the Lord. Lord, put that fire within me. <clears throat> I want to be part of the vessels that you will use in the end time revival. Alam niyo po kung anong gagamitin ni Lord? They are just simple people. Simple people. Sabi ko nga, mga simpleng tao lang ito. Kung minsan alam niyo, mga bata lang gagamitin niya. Eh ngayon pala, dumaan na yung revival, hindi man natin na, napansin. Why? We don't have time for God. Kailan kaya yung huling, huling uh, Meron tayong gawain dito na talagang atat na atat kayo na nandito. At gumagawa kay Lord. Yung hindi na kailangan may announce, kailangan po namin ng tulong sa ganito, meron po tayong ganito, kung pwede po, pumunta kayo. Kailangan po natin ng tulong na maglalabad dyan sa mga cover ng ano natin, kung pwede po, ganito, ganyan. Kailangan po natin tulong na mayroong maglalabas sa mga kortino, chat, 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 maglilinis ng church, ng banyo. Wala, anong ginagawa? Sa mga banyo po, no? sabihan po natin, ewan ko kung sino, ang, tas, ang taas po ng binayad natin ng tubig, iniwan pong naka... Nakaandar lahat yung mga bitay. Lalo na po sa mga pambabae. Ba, alam niyo po kaya ako sinasabi ito? Because if, if it is the life of God working within us, at kung ang priority natin ay ang Panginoon, we will be so sensitive kung anong pangangailangan ng kaharian ng Diyos. We will be so sensitive sa mga nawawalang kaluluwa. We will be so sensitive sa kalagayan ng ating pamilya, mga anak. Kesa mapariwari ng mga yan, tapos wala na tayong control. Let's create that spiritual environment sa ating mga tahanan. Ito pong sinasabi ko sa inyo mga kabataan that God has used Karamihan sa kanila, they went into full-time ministries. Ang iilan, napunta na sa iba't ibang bansa at sila naging mga pastor. But to some, they lost the calling. They lost their first love. 
Karamihan pa mga leaders, they lost their first love. You find them, yung minsan po, nagpark si pastor, ang dala niya ay yung truck. Nagpark po siya sa Nepo, Nepo Mart. Tapos nagpark po dito yung isang pastor na na-disciple namin. Brand new ang kanyang kotse. Tapos sabi niya, na may patuya paglabas niya sa kotse niya. Pastor Edgar, Hi, Pastor! Sabi niya gano'n, ang ganda ng sakyan mo, ano? Ang ganda ng sasakyan mo, ano? Nag-iba na! They lost the fire, the passion on how deep they long for God, on how much they hunger for Christ. Pasikatan na, brand new sakyan ko, ikaw, Trachia. Trachia ang pang mental hospital. Okay. Alam niyo po, anong kinwento niya sa akin yan, tumawa na akong tumawa. Glory to God! Pero ano, anong nangyayari ngayon? Kami ganito, kami ganyan, kami ganito, kayo ganyan, kayo ganyan, kayo. <laughs> po, wala na akong pakialam. Uh, what I'm after is God will send people, people full of His Spirit, full of the passion, burning passion for Christ. Wala akong pakilam, nag-aral man sila o hindi. Kahit bobo man sila, I don't care. Because you may never know what God can do to a person that is so dumb, but is full of the Spirit of God. Alam niyo po, si Seymour, William Seymour, hindi nag-aral, pero ginamit siya ni Lord's sa matinding pinakamalakas na revival na nangyari nung nakaraan, Azusa Street. Now, I want us to be awakened, ano? Sa ating kalagayan ngayon, where are we right now? San kaya tayo ngayon? Napuspos tayo ng banal na spirito. God has filled us. We experienced the The, the baptism of the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues. Tuwang-tuwa tayo. We are filled with the Holy Ghost. And then, hindi, hindi nagtagal. Wala na yan. I-practice man yung speaking in tongues. Hindi na natin ginagawa. Why? Wala tayong laman. We're empty. I don't know kung nandiyan pa. Ask the Lord. Tell me, Lord God, anong kalagayan ko ngayon? Tell me, Lord God, where I am right now. I want to go back to my first love. Gusto kong magbalik kung papaano ako higit pa noon. Gusto kong musbong sa aking puso ang naglilihab na simbuyo ng damdamin ko para sa iyo. Gusto kong maglihab sa aking puso ang pananabik sa iyo ang paghanap sa iyong mukha, ang kagutuman ko sa salita ng Diyos. Gusto ko magbalik sa aking puso, Panginoon, ang ang habag ko sa mga kaluluwang nawawala, sa mga kapatiran, Panginoon, kung ano nadarama nila, kung anong nararanasan nila, nawa magkaroon akong habag doon. Gusto ko magbalik, Panginoon, sa direction mo, na itutulak mo akong manalangin, dahil sa kalagayan ng mundo, kalagayan ng mga tao, kalagayan ng aking buhay, kung saan ako ngayon. Panginoon, ibalik mo ako, ibalik mo ako, ibalik mo ang unang pag-ibig ko sa iyo. Anong nangyayari ngayon? Sabihin ko po sa inyo, nung nasa San Jose ako, I went so much in preaching, trying to open to the people the demon behind prosperity gospel. For 150 people sa iglesia yun. May mga bishops pala at mga pastors na nag-attend to different churches at hindi ko alam. When I revealed to them the truth about the demon behind prosperity teaching, mismong bishop tumayo at nagsisi mga pastor, tumayo, nagsisi. Resulta po ng revival na nangyari sa San Jose, California. Yung iglesia yun na nag-sponsor sa revival campaign for three consecutive nights. 
ang ginawa po niya. Lahat halos ng savings ng church ibinili niya ng mga teachings and books concerning holiness, righteousness. Binigay ko po sa kanila lahat ang listahan. At the pastor has made a covenant na bawat isa sa kanyang miyembro ay magkaroon ng kompletong libro ang kanyang mga miyembro. Ginastos po niya halos ang savings ng iglesia. Why? Dahil sila po ay na-deceive sa prosperity teaching. And now they want to go back to the reality of the Word of God. So I, I jot down yung mga books at saka mga website kung saan sila o-order. At bawa miyembro po niya ay nagkaroon ng mga libro. Yung ilang po, mga second hand books ang kanyang binili. Alam niyo po kung anong naging resulta ng iglesia yon? Yung isa pong leader niya sa worship team ay ngayon isa ng pastor na siya po ang nag-invite sa amin sa Dipolog. At ngayon po nagkakaroon ng revival sa Dipolog. They were able to catch the vision about Saklot Revival. Yung ilan po nagbukas din sa isang bahagi ng California. Now, the Lord is blessing that church. Nagkaka-revival din. So we need to go back. Hello? Hello? Alam niyo po ang nakakatakot pag masyadong pera yung pinapangaral na wala ng Panginoon, yung pong nakakatakot. At kapag naghihirap daw yung tao, that means makasalanan siya. Meron pa pong mas grabe. Kung may sakit ka daw, makasalanan ka. Pero kung marami kang pera, masaya ka, ganito, ganyan, binibless ka ng... Nasa sa'yo yung Panginoon. Hindi po ganun ang kriteriya ng Panginoon. Eh kung ganun ang kriteriya ng Panginoon, dapat hindi na siya nagdusa. Pumanik sa bundok ng Kalbaryo para ipako siya sa krus. Para sa kaligtasan ng buong sanglibutan. Kasama na tayo doon. That is a teaching of the devil and it is deception. Anything that hinders you to face the cross is of the devil. Sino pong nag, naghadlang kay, kay, kay Jesus? Panginoon, Panginoon, kung pwede lang, huwag mo nang harapin ang cross. Si Pedro, di ba? Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Hindi niya sinabing, Get thee behind me, Peter. Hindi niya sinabi niyon. Sinabi niya, Get thee behind me, Satan. Because during that time, the Lord saw that it was the spirit of Satan working in Peter. So anumang bagay na maghahadlang sa iyo na harapin mo ang krus to take up your cross and follow Messiah Jesus wherever He leads you. Ano man ang naghahadlang nito, ano man katuruan na ihahadlangin ka na maranasan mo ang krus is of the devil. So pray, saints. Pray. In the last days, there will be deception that will happen. But I don't want you to be deceived. Dahil lang sa katikati ng tenga nyo na gusto nyong marinig yung gusto ng laman. Hello? Hello? I hope you are still there. Okay, 15 minutes na lang po ako. Kasi po, you know, in Hosea 4.6, hindi ko na po gagamitin yan. In Hosea 4.6, sinasabi po doon, My people are destroyed for lack of knowledge. Kumisan po kasi kaya tayo uh, uh, nadideceive dahil kulang tayo sa kaalaman. We have to know who Jesus is. Remember, you cannot love anybody na hindi mo muna siya kikilalanin. Di po ba? Di po ba? We have to know Him first in order to love Him. And we can know Him through His Word. And we can know Him through His Word, through prayer, through intimacy, through seeking His face. You know why kailangan natin siyang kilalanin? You know why? Because there is strength in knowing. May kalakasan kapag ikaw ay may kaalaman. Meron kang confidence sa sinasabi mo 
kapag ikaw ay may kaalaman. Meron kang lakas na loob kapag ikaw ay may kaalaman sa iyong sinasabi sa mga tao, sa iyong binabahagi sa mga tao, sa iyong binabahagi sa iyong pamilya. You will have that authority and that courage when you know what you're talking about. Hello? Kaya ako po, sa, sa, sinasabi ko sa mga pastor na kausap ko, putulin nyo ba ng ulo ko? Pagtulong-tulungan nyo man ako ngayon, patayin nyo man ako. Pagpatay na ako, pati dugo ko at laman, sisigaw. Sisigaw sila. Alam ko ang sinasabi ko. Why? Because I was able to know Him and love Him and was able to experience the reality of Jesus Christ. And you cannot steal that from me. Nobody can get that away from me. He is so real. He is so real. He is so real. And I cannot deny that. You have to know Him. You have to know Him intimately so that when you talk about Him, it will be backed up by His presence and by the spiritual authority coming from the Spirit of God. You will have that anointing, that boldness to tell people who Jesus is and what Jesus is. And they cannot deny the reality of Jesus that they see in you. Hello, nandiyan po po ba kayo? You have to know Him. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. Magbalik loob tayo. Nakilalanin natin siya muli. Magpakalapit tayong malapit sa Kanya. Alam niyo po ba? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ito po, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Walang imposible sa Diyos. How come there is strength in knowing? Alam niyo po ba? There is strength in knowing na ikaw ay ligtas. Kumisan, bakit alam mo yung kaway ligtas? Ah, ewan ko, sabi nila kasi, tanggapin ko si Kristo, sabi nila kasi, ligtas na ako. Nila, ikaw mismo, alam mo? You need to know that God, it is really God who saved you. It is really God, it is the Lord who has forgiven you. There's strength in knowing that you are saved. There's strength in knowing that you are a child of God. There is strength in knowing that you belong to the kingdom of God. There is strength in knowing that you are part of the remnant. You are part of the vehicle or that God will use in the last days. There is strength in knowing that you are part of the bride of Christ. There is strength in knowing that who your God is and that He is faithful, that He is trustworthy. Katiwatiwala siya na siya tapat. There's strength in knowing that there is hope in Jesus. May pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Ano man ang dadaan sa iyong buhay, you are cocksure. Cocksure. Yung cocksure, talagang todong-todong totoo na may pag-asa kay Kristo. As long as you are in Christ, hindi ka mawawalan ng pag-asa. There is strength in knowing that it is the Lord Jesus Christ who will pull you through sa anumang nararanasan natin ngayon. Maari may ilang mga bagay na nagpapabigat sa atin that is pulling us down. You have to know Him na magtiwala ka na Siya ang aakay sa iyo at Siya ang magliligtas sa iyo sa iyong kalagayan. There is strength in knowing that He is able to supply all your needs. Maaring wala kang pera sa, sa bulsa, but God is able. Pwede niyang ilagay dyan sa lamesa mo na walang pagkain, ang pagkain. He is able. You have to believe that. You have to be sure of that. He is able to supply all your needs. Imagine po yung shipment. Imagine po yung kotse. Andiyan lang pala sa harapan niya. Kausap niya yung bumili ng kotse. Nagpadala ng shipment na libre. God is able. Ano pa? There's strength in knowing that no good thing will He withhold to them, to them, to them that walk uprightly. You have to walk in righteousness. You have to walk in righteousness. And He will not withhold any good thing. There's strength in knowing that He is the author and the finisher of our faith. That what So ever we have committed unto Him. Ano yung i-commit natin sa Kanya? Our family, our needs, 
our businesses, everything that concerns us, that He is able to keep them against that day. Hallelujah. Tayo po ito mayo na hindi ko man matatapos ito. Now, it is the work of the Holy Spirit in these last days to gather this generation, our generation, to woo them unto Him. Akiti niya muli ang bawat isa sa atin patungo sa Kanya. Trabaho ito ng banal na Spirito. Pero meron din tayong trabaho. na ating buksan ng ating puso damdamin kay sipan at kaluluwa. Muli sa pagkilos ng Espiritu, Diyos, Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Sabihin natin sa Kanya, narito po ako. Nakita ko po kung ano yung napabayaan ko. Nakita ko po kung ano yung nawala ko. Andito po ako ngayong umagang ito. Ayoko na. Ayaw ko nang maglaro. Ayaw ko nang gawin yung, yung palagi kong ginagawa. I am ignoring you. I have been so busy. I have a lot of things that I have to do except you, Lord God. Please forgive me. I want to know you more. I want to experience your reality. I want you. I need you. I want to be part of that vehicle that you will use in the last days. Forgive me, Lord. Kung kayo po'y nagkasala, now is the time to talk to the Lord. To talk to the Lord. Now is the time that we should decide from this day on I will glorify God in my life, in my whole being, in my body. From this day on, I will follow Jesus. No matter what the cost, I will not look to the left or to the right. I will focus my eyes. I will turn my eyes upon Jesus. In whatever situation God places me, I will look up for, from where my help comes from. My help comes from the living God. From this day on, I will follow you. No turning back. I have decided. If this is your prayer, if this is your prayer this morning, if this is your prayer, come up front. Tayo po'y lumapit dito. 